നൂറ് കുറക്കണം ഇരുപത്തിനാല് നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറക്കാൻ നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്ത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനവും പൂജ്യമാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും പൂജ്യമാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാനും ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മേ പൂജ്യമാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു നൂറാണുള്ളത് നൂറ് അപ്പോൾ ആ നൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനവും പൂജ്യം തന്നെ പത്ത് പത്തുകളും കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സംഖ്യക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഇല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് പത്തുകൾ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴൊന്നുമില്ല ഇനിയും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല കാരണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും പൂജ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രൂപത്തിൽ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പുതുതായി വന്ന ആ അതിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് അത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള എത്രയാ അപ്പോൾ ഒമ്പത് പത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇനി ആ മാ നേരത്തെ എടുത്ത ആ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ ഒരു പത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സംഖ്യക്ക് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പത്ത് പത്തുകൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഇനി ഉള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് പത്തുകളെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് പത്തുകൾ അപ്പോൾ അതിന് നേരെ ഒമ്പത് ഇനി ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് ഒന്നുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചു പത്ത് ഒന്നുകൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒമ്പത് പത്തുകളും ഒരു പത്തും ഒരു പത്തും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ പത്ത് പത്തുകളെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള സംഖ്യ നൂറ് തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ പത്ത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അത് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഒന്നുകളായി തന്നെ നമ്മൾ ഇടുകയാണ് പത്ത് ഒന്നുകൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് ഒന്നുകളും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് പത്തുകളും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ നൂറ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം അവിടെ പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാലെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് നാലെണ്ണം എടുത്ത് അതായത് പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാലെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ കിട്ട് പത്തിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ബാക്കി ആറ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒമ്പത് പത്തുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒമ്പത് പത്തുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി തന്നെ കാണാം ഒമ്പത് പത്തുകൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര പത്ത് പോകണം രണ്ട് പത്തുകൾ അപ്പോൾ രണ്ട് പത്തുകൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് പത്തുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പത്തുകൾ പോയാൽ ബാക്കി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് പത്തുകൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നൂറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എഴുപത്തി ആറ് കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കാം എഴുപതും അവിടെയുള്ള ആറും 